নমস্কার টাইম এটার দর্শক মানে জ্যোতিদীপ বৈশ্য স্বাগতম জানাইছো এই মুহূর্তে আমি আপনাদের দিব গে আসো একটা বিশেষ খবর কেন এনআর সি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে আর এইবার এনেকা একটা ঘটনা পোহরলে আসছে যে এনআর সিত কর্মরত এগারী ব্যক্তির নাম এনআর সিত অহা নাই তার এগারী বি এস এফত কর্মরত প্রাক্তন জওয়ানর নামও এনআর সিত নাই আর এই ঘটনাক লো এটা যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সেই ব্রেকিং নিউজ তো দিছো বরপেটাত পোহর লোসে সমগ্র ঘটনা এনআর সিত কর্মরত তথা প্রাক্তন বি এস এফ জওয়ানোর নাম নাই নাগরিক পঞ্জীত এগারী বি এস এফ জওয়ানগীর প্রাক্তন বি এস এফ জওয়ানগীর নাম রঞ্জিত দাস বলে জানবা গেছে আর রঞ্জিত দাসর পুত্রেও এনআর সিত কর্মরত আসে আর তেওরও নাম এনআর সিত নাই আর বরপেটার এগারী খিলঞ্জিয়া লোকের মাজ ইয়ার পিছতেই হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে কেমেরার সন্মুখতে বি এস এফর জওয়ানগী আজি উচুপি উঠিছে আর আচরিত হয়ে পড়ছে যে কি কারণে নাম এনআর সিত নাহিল কেবল সীমালেই নহয় তখন পুত্রও আজি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনআর সি কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে কিন্তু এনআর সিত এটা সময় কর্মরত আছিল আর এই ঘটনা বরপেটাত সংঘটিত হয়েছে আমার দৃশ্যাংশ আছে আমি আপনাদের সেই দৃশ্যাংশ দেখাম এই লোকসব আজি এইদরে এগারী আপনাদের দেখিছে রঞ্জিত দাস রঞ্জিত দাস কর্মরত আসে বি এস এফত বর্তমান সময় বরপেটাতে থাকে কিন্তু প্রাক্তন বি এস এফর এই জওয়ানগীর নামে এনআর সিত নাই তারপর তখন এগারী পুত্র এনআর সিত কর্মরত আসে তারপরও তখন নাম এনআর সিত নাই আর এই ঘটনা পোহর লো অহার পিছতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আচরিত হয়ে পড়ছে এনআর সির সমগ্র প্রক্রিয়াটির উপর বিশ্বাস উঠি যা বলে কেছে কেন বি এস এফর প্রাক্তন জওয়ান রঞ্জিত দাসরও নাম নাই আর তখন পুত্রেরও নাম নাই ততক ডর কথা এনআর সিতে কর্মরত আসে বরপেটাত এই সংগঠিত এই ঘটনায় সকরে চকু কপালত তুলেছে আর ঘটনাক লো সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার আজি কেমেরা দেখি উচুপি উঠিলে রঞ্জিত দাস আমার লগত রঞ্জিত দাসর মন্তব্য আছে এই মুহূর্তত সেই মন্তব্য আপনার দেখাই দিছো এদার কি ভাবছো আমি যদি হয়ে যদি আমি নিজের বিদেশী হব লাগে তারপর কিনা দুঃখের কথা আছে নাকি আমার প্রথমতে মাতিল মেধিত তারির আমার সাতজন ভাই ককায় তারে মানে হলো পাঁচ নম্বর ছ নম্বর ভাই আমার পাঁচ নম্বর ভাইয়ের কিনা ভুলক্রমে সিহতর কারণে আমার এনআর সিত নাম নাহিল তাতে আমার মেধিত তারির মাতিল মাতার কারণে সব ডকুমেন্ট চাই ওকে থাকা বলে গেছি কিন্তু তার পাশে ফাইনেল লিস্টত আমার নাম নুঠিল কিন্তু কি হল ভুলের কারণে হল এটা আমি কব ন মোট দেউতার লিখেছি ইউজ করছিল ছয়ষট্টি চনের আমি ভাই ককায় সাতজন বাকিবিল সবরে আছে মোট পাঁচ নম্বর ভাইটোর ভাতিজা ছালীটোর অহা নাই আর মোট লড়া দুজন মোর আর মোট লড়া ডর লড়া আর সর লড়া দুজন অহা আর তিনজন অহা নাই মূর্ত মানে ছয়ষট্টি চনের ইউজ লিখেছি ইউজ করছিল দেউতার নাম প্রতাপ চন্দ্র দাস মানে বি এস এফত উনিশশো ছিয়াশি চনের তিনি জুলাই তারিখে ভর্তি হয়েছিল আর দু হাজার আঠত মানে একত্রিশ মার্চত পেনশন আইছো ভলেন্টিয়ার পেনশন মানে সাউথ ইন্ডিয়ার বাইরে পড়া অল ইন্ডিয়ায় পড়া ঘুষো মেঘালয়ের আসিল তারপর ত্রিপুরার আসিল পাঞ্জাবর আসিল কাশ্মীরের আসিল রাজস্থানের আসিল লাস্ট বেঙ্গলরপর পেনশন আইছো ভলেন্টিয়ার পুরা পুরা পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে আমার মানে উনিশশো আশি চনত মেট্রিক পাস করছিল তাতে অসমিয়া হয়ে আমি এখন কোর্টত যাব লাগা তুছে এই অফিসার ভুলের কারণে না কি এই তো আমি আর কব নোর সব চাই ডকুমেন্ট চাই আমার ডকুমেন্টস আমার তো ভুল আমি আমি মোটে হেরি হিসাবর আসো আর তার পাশে সব ডকুমেন্ট চাই গেছে বলে আমার সাক্ষীর কারণে মোট করে ডর ভাইট মাতি নিছিল আমার যে কেজন মাত পালে আমি আপনাদের মন্তব্য দেখালো এগারী হয়েছে রঞ্জিত দাস প্রাক্তন বি এস এফ জওয়ান রঞ্জিত দাস এইদরে আজি কেমেরার আগত যথেষ্ট ভাগি পড়ছিল আর প্রশ্ন করেছে যে খিলঞ্জিয়া লোকের নাম কিয় এনআর সিত অহা নাই উনিশশো ছয়ষট্টি চনের আগর লিগেসি থাকা বলে কেছে পরিয়ালের আন লোকসল নাম আছে সম্পর্কীয় যখন লোক আছে নাম এনআর সিত আছে রঞ্জিত দাস আর পুত্রদয়ের নামহে এনআর সিত অহা নাই আর এনআর সিত রঞ্জিত দাসর বরপেটার রঞ্জিত দাসর পুত্রদয় নহাক লো যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর রঞ্জিত দাসর পুত্রেও আজি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সংবাদ মাধ্যমের আগত আমি পুত্রর মন্তব্য দেখাও যী পুত্র এনআর সিতে এটা সময় কর্মরত আছে আজি আমি প্রথমতে হয়ে ফার্স্ট কথা আমি ভূমিপুত্র হয়ে পেলায় আজি আমার নাম এনআর সিত সময় নেই ইয়াত বড় লজ্জাজনক কথা হয়েছে কারণ আমার গোটেখিন ডকুমেন্টস ঠিকই আসিল আর আমার সেই একে ডকুমেন্টসর দ্বারা আমার একে লিগেসির দ্বারা আমার যা খুড়া জেঠা আছে আমার পরিয়াল সকল নাম আহিলে কিন্তু আমার দাদা মোট দেউতা আর মোট বাইদ এজনীর নাম জেঠার ছালী এজনীর নাম নাহিল এনআর সিত গতি এই অতিক দুর্ভাগ্যজনক কথা হয়েছে যে আমি সকল 
নথিপত্র শুদ্ধ দেওয়া সত্ত্বেও আমার নামটু কেউ নাহিল আজি আমি অসমিয়া হয়ে পেলে আজি আমি ফরেন ট্রিবুনাল যাম ইয়াত কই লজ্জাজনক কথা আজি তারিখত অসমত কি হব রে আজি আমি অসমিয়া হই অসমত আমি নিজক চিনাকি দেয়ার কারণে অসমিয়া হিসাবে চিনাকি দেয়ার কারণে ফরেন ট্রিবুনাল যাম নেকি আর মানে সরকার অনুরোধ করছো যাতে সরকারে যানি মানুষের নাম বাদ পড়ছে গোটেখিনি যাতে ফরেন ট্রিবুনাল যাব নলগাকই নামবর সন্নিবিষ্ট করে দিব যায় তার একটা ব্যবস্থা করে আমি অনুরোধ করি যাতে একটা ভাল অনুসন্ধান এটা হোক আমার নামটু কেউ কটা গল কারণ আমার সম্পূর্ণ সকল শুদ্ধ নথিপত্র থাকা বলে আমি বিশ্বাস করো আর আমি নিজেও এন আর সির জড়িত আসলো এন আর সির আমার সীমিত জ্ঞানের ভাবো যে আমার হিসাবে আমি আমার নামটু থ্রি ইন্টু থ্রিত আমার নামটু আহ লাগে কিন্তু অতি লজ্জাজনকালো এগারী এন আর সিতে কর্মরত আসলে আর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যেহেতু এটা নাম নাহিলে বিদেশী ন্যায়াধীকরণের ওসর টাক চাপি লাগবে আর তাক ল প্রশ্ন করা পরিলক্ষিত হয়েছে আচরিত হয়ে পড়ছে রঞ্জিত দাসের তখন পরিয়ালবর্গ কেন একাংশ লোকের নাম এন আর সিত আছে কিন্তু নামহে এন আর সিত নাহিলে আর বরপেটাত সংঘটিত এন আর সির ঘটনাক লো এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এইদরে কি লোকের নাম এন আর সির বাদ পড়ছে তাক ল বিভিন্ন প্রশ্ন থাকি যাব যদিও এশ বিশ দিনের সময়সীমার ভিতর বিদেশী ন্যায়াধীকরণের কাক চাপি পড়ব তথাপিও এই এন আর সির খনক লো এটা প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে ইয়ার মাজতে বিজেপির তরফের এন আর সি প্রক্রিয়াটা সমালোচনা করা হয়েছে এ পি ডব্লিউ কে ধরে কেবাটাও দল সংগঠনে এন আর সি সঠিক হওয়া নাই বলে কেছে আর তার মাজতেই বরপেটাত পোহরলে আন এক ঘটনা